Lublin, miasto leżące na trakcie królewskim łączącym Kraków i Wilno, było często odwiedzane przez Jagiellonów. Sam Władysław Jagiełło zatrzymał się w Lublinie co najmniej 35 razy. Na znajdującym się na wzgórzu Zamku Królewskim odbywały się zjazdy polsko-litewskie, a potem sejmy koronne. Jeden z nich, ten z 1569 roku, był przełomowy. To wtedy zdecydowano o zawarciu Unii Dwóch Narodów, która stała się pomostem między wschodem a zachodem, wprowadzając Rzeczpospolitą obojga narodów w Złoty Wiek. Zapraszamy Was na wycieczkę, podczas której zobaczymy najważniejsze miejsca na szlaku Unii Lubelskiej. Już wtedy miasto posiadało zaszczytne miejsce na mapie korony. Dzięki królewskim przywilejom rozwijał się handel, a odbywające się tu międzynarodowe jarmarki przyniosły Lublinowi rozgłos w całej Europie. W Lublinie jest wiele obiektów będących świadkami tamtych czasów, tworząc szlak Unii Lubelskiej, który chcemy Wam pokazać. Nasz spacer rozpoczynamy od zwiedzania najważniejszego miejsca związanego z Unią – Zamku Królewskiego. Naszym przewodnikiem po kompleksie zamkowym jest pani Anna Czajczyk. Jesteśmy na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, w którym mieści się główna siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie. Nasza instytucja sprawuje opiekę nad zabytkową zabudową Wzgórza Zamkowego. To romańska wieża, gotycka kaplica zamkowa pod wezwaniem Trójcy Świętej, a także neogotycki obiekt więzienia z początku XIX wieku. Dziś siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie w niczym nie przypomina dawnego zamku w stylu renesansowym, bowiem w okresie wojen z przełomu XVII i XVIII wieku został doprowadzony do ruiny. Obecny gmach w stylu neogotyku angielskiego powstał w latach 20. XIX wieku jako budynek więzienny. Funkcję tę pełnił przez 128 lat. O jego niechlubnej historii świadczą zamocowane na wieżyczkach topory. Z całego kompleksu zamkowego tylko dwa budynki pamiętają czasy Jagiellonów. To XIII-wieczna romańska wieża, zwana Donżonem, oraz pochodząca z XIV wieku Kaplica Trójcy Świętej, z bogato malowanym wnętrzem fundacji Władysława Jagiełły. Mury kaplicy były na pewno świadkiem niejednej modlitwy w intencji powołania Unii Dwóch Narodów. Jest to pamiątka po Kazimierzu Wielkim, który w drugiej połowie XIV wieku zlecił wzniesienie gotyckiego zamku i kaplicy zamkowej. Powstała w stylu gotyckim, typowym dla średniowiecznej Europy Zachodniej, a jej wnętrze zdobią bizantyjsko-ruskie malowidła już z fundacji pierwszego Jagiellona Władysława Jagieły, powstałe na początku XV wieku. Pamiątką związaną z Unią Lubelską są wydrapane na ścianach kaplicy napisy, z których jeden, autorstwa Piotra Jerzewskiego, głosi Unia z księstwem litewskim stała się faktem. Również związany z tym ważnym wydarzeniem jest pochodzący z 1869 roku obraz Jana Matejki nazwany Unia Lubelska. Obraz Matejki Przedstawia moment zaprzysiężenia, które miało miejsce 1 lipca 1569 roku. Nie jest to jednak obraz historyczny, lecz historiozoficzny. Malarska wizja historycznych wydarzeń. Centralną postacią na obrazie jest król Zygmunt August, twórca Unii, w otoczeniu najważniejszych przedstawicieli delegacji i poselstw. Po prawej stronie ma zwolenników Unii, a po lewej głównie jej przeciwników, a także osoby nieobecne w czasie obrad Sejmu. Obraz przedstawia moment zaprzysiężenia w dniu 1 lipca 1569 roku. 
Opuszczamy zamek i udajemy się drogą w bramie grodzkiej w stronę rynku. Na przylegającym do drogi placu znajdują się fundamenty dawnej fary. Kościół pod wyzwaniem świętego Michała Archanioła był pierwszym kościołem parafialnym zbudowanym na terenie Starego Miasta. W 1569 roku w świątyni odprawiano nabożeństwa w intencji zawarcia Unii. Kościół przetrwał okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale w połowie XIX wieku został rozebrany ze względu na zły stan techniczny. Dziś w rogu placu znajduje się jedynie odlana z brązu replika świątyni przypominająca o jej wielkości. Do następnego przystanku na szlaku klasztoru Ojców Dominikanów dojdziemy ulicą Archidiakońską. Według historycznych przekazów to w klasztornym refektarzu miał zostać podpisany akt Unii Lubelskiej. Choć jest to mało prawdopodobne, gdyż większość źródeł podaje Zamek Królewski jako miejsce podpisania dokumentu. W skarbcu klasztoru do dziś jest przechowywany krucyfiks, na który podobno zaprzysiężono Unię Lubelską, a jedna z sal klasztoru nosi jej imię. Ulicą Złotą przechodzimy na rynek, gdzie nieopodal domu Złotniczanki znajduje się kamienica Lubomelskich z fragmentem renesansowego portalu przedstawiającego Gmerk Zadora, herb właścicieli kamienicy. Jest ona jednym z budynków, który pamięta zawarcie Unii Lubelskiej i choć jej powiązanie z samym wydarzeniem zawarcia Unii jest bezcelowe, to warto do niej zajrzeć i zobaczyć piwnicę pod fortuną. Cenne XVI-wieczne freski pokrywają wszystkie ściany piwnicy. O piwnicy opowiadamy w innym filmie. Link w opisie. Bramą krakowską wychodzimy z obrębu Starego Miasta i udajemy się w stronę krakowskiego przedmieścia. Po drodze skręcamy w lewo, aby zobaczyć dwa kościoły, które poniekąd związane są z faktem zawarcia Unii. Historyczne źródła mówią, że w kościele pod wezwaniem nawrócenia św. Pawła w dniu zawarcia Unii odprawiono mszę dziewczynną, a połączone stany zaśpiewały Tedeum Laudamus. Z kolei w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej znajduje się kaplica z popiersiem Jagieły, a umieszczone nad oknem chorągwie Jagiellońska i Litewska przypominają o połączeniu sił rycerskich Korony i Litwy przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Ulicą Kapucyńską docieramy do okazałego Placu Litewskiego, otoczonego zabytkową zabudową. Plac zdobi wyjątkowy pomnik, wystawiony w 1826 roku z inicjatywy Stanisława Staszica, upamiętniający jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta oraz obu narodów. Od frontu zdobi go płaskorzeźba, przedstawiająca dwie kobiety podające sobie ręce. Pomiędzy nimi znajdują się tarcze herbowe obydwu państw. Jest to alegoryczne przedstawienie zjednoczenia Polski i Litwy. Miejsce, w którym stanął pomnik Unii Lubelskiej nie jest przypadkowe. To dawne obozowisko szlachty litewskiej, która przybyła tłumnie na Sejm Unijny. Prawdopodobnie w tym miejscu podczas Sejmu król Zygmunt August odebrał od księcia pruskiego Albrechta II Fryderyka Hohenzollerna hołd pruski. Uhonorowana znakiem dziedzictwa europejskiego idea Unii Lubelskiej jest reprezentowana w przestrzeni Lublina przez trzy zabytki. Kaplicę Zamkową, Trójcy Świętej, Kościół i Klasztor Ojców Dominikanów oraz Pomnik Unii Lubelskiej. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.